हाई फ्रेंड्स वेलकम टू कांपटेट एग्जाम स्पेषल वीडियो में मनम जनवरी इरव तुम मुफ मरी मुफ्त करे अफर्स एर्पट्ठे बिटेक फ्रेंड्स इप्ड वर के मैं झानल सब्सक्रैब सब्सक्रैबी इक टापिक फस्ट क्वेश्चन द ऐंटी लिप्रसी डे अबर्व एव्री इयर आंटी लिप्रसी डे प्रती संवसम ये रोजना अबजर्व चू उ आंसर वे जानवरी मुफी लिप्रसी डे महात्मा गांधी मरण अट्ठावे जानवरी मुफयो रोजना अबजर्व चू उ दी गल कारण महात्मा गांधी कुष्ठ रोग सेव की गुर्त ऐंटी लिप्रसी डे अबर्व चू उ तरवा नेशनल क्लीन डे अबर्वन भारत देश नेशनल क्लीन डे रोजना अबजर्व चूंटा आंसर वे जानवरी मुफ्ई नेशनल क्लीन डे महात्मा गांधी डेथ ऐनवर्सरी सदर्भंग अबजर्व चू उ दी रुप पदनागो संवर नीं अबजर्व चय जो तरवा ऐस पर् एकनाम सर्वे टू थौज सी एन विच प्रिडिक्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ एटी टू थ नयी एकनाम सर्वे रेल पदहे पद्धति दे प्रकार भारत देश जीडीपी ग्रोथ रेट रेल पद्धति पन्द संवर में एंता उड़बोदी अच्छा वेय जी आंसर वे सैवन पाइंट जीरो टू सैवन पाइंट फाइव पर्सेज उ अच्छा वैसे अलागे रिटेल इंफ्लेषन ऐवरेज रुप पदे पद संवस पर्सेजी एकनाम सर्वे तेपी तरवा बीटिंग द रीट्रीट से सरमनी विल बी हेल्ड एव्री इयर आ बीटिंग द रीट्रीट से सरमनी प्रति संवस ये रोजना निर्वहिस्ट उ आंसर वे जनवरी इरव तुम जनवरी इरव आरो रोजना भारत गणतंत्र दिनोत्सव निर्वहित आर्वा मूड रोज की भारत गणतंत्र दिनोत्सव मुगि वेड़कल बीटिंग द रीट्रीट से सरमनी प्रति संवस निर्वहिस्टर यह सरमनी भारत देश इंडियन आर्मी इंडियन नावी इंडियन एयरफोर्स वालू सरमनी पागर तरवा विच स्टेट टाब्ल्यू वन द अवार फर् देस्ट टाब्ल्यू अट दिक्टी नयन रिपब्लिक डे परा इन न्यू डि न्यू डि जगह अरवे तुमदव गणतंत्र दिनोत्सव परेड उत्तम शकट ये राष्ट्रा की अवार्ड राव जी आसर वे महाराष्ट्र सैकंड यांक अस्सा थर्ड पोजिशन छत्तीसगढ़ उ तरवा विच टाब्ल्यू वाज अड द बेस्ट टाब्ल्यू अमांग आल दिनीस्ट्री विच पार्टिसपेटेड इन द रिपब्लिक डे पेरा अरवे तुमदव भारत गणतंत्र दिनोत्सव पेरेड भाग में मिनीस्ट्री विभाग में उत्तम शकट अवारड़ पिनीस्ट्री ए आसर वे मिनीस्ट्री आफ् यूथ अफर्स अं स्पोर्ट्स शकटा की थीम के इंडिया ने तीस जेलो इंडिया गेम्स भारत प्रधान नरेंद्र मोडी जनवरी मुफ रोजना प्रारंभ जी तरवा मिनीस्ट्री आफ् एलक्ट्राक् अं इनफर्मेस टेक्नजी ऐज अनौंस इनिशिट बै काम सर्वीस सेंटर आन उमेन हेल्थ अं हईजी दि इनिशिटिव इज नेम काम सर्वी सेंटर्स उपयोगी महिला आरोग्य मैं परशुभ्रता की संबंधी और इनिशिट मिनीस्ट्री आफ् एलक्ट्राक् अं इनफर्मेस टेक्नजी वो अनौंस जी दाने पेर एमटी आंसर वे स्त्री स्वाभिमा तरवा रीसे कम्यूनिकेषन मिनीस्टर ऐड अनवील ए न्यू खादी यूनिफाम फर् दीसेंट कम्यूनिकेषन मिनीस्टर अगर मनोज सिन्हा खादी यूनिफाम एपार्टेंट वार संबंधी आविष्क जी आसर वे डिपार्टेंट आफ पोस्ट पर्सनल यूनिफाम डिजन चार नेशनल इंस्ट्यूट आफ फैशन टेक्नजी वो दी यह यूनिफाम मीद इंडिया पोस्ट लोगो अने तरवा द सेंटर हाज प्रपोज टू सैटअप इंडियन सैबर क्रैम को आर्डनेशन सेंटर इन भारत प्रभुत्म इंडियन सैबर क्रैम को आर्डनेशन सेंटर ने एक्ट एर्पट चेयर भावस्थी आंसर वे 
ఢిల్లీ దీని కొరకు ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలని రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది దీనికి ఈ ఫండ్ని సైబర్ క్రమ్ ప్రివెన్షన్ అగెనెస్ట్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ కింద ఈ ఫండ్ని అందించడం జరిగింది తర్వాత ఇండియా రీసెంట్లీ కమిషన్ ఇట్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ నేమ్ డాస్ ఇటీవల భారతదేశం హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దాని పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి మిహిర్ మిహిర్ అంటే అర్థము సూర్యుడు ఈ మిహిర్ అనే సిస్టమ్ అనేది భారతదేశంలో వెదర్ ఫోర్కాస్ట్లకి సంబంధించి పనిచేయబోతుంది ఇలా వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మీద ఏర్పాటు చేసిన హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ భా ప్రపంచంలో నాలుగవ స్థానంలో ఉండడం జరిగింది అంతకుముందు వెదర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అనేవి జపాన్ యూకే యుఎస్ఏలో మాత్రమే ఉండడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ యాజ్ రిటర్న్ టు ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు ఇన్షూర్ ద డాష్ ఆఫ్ ఈచ్ పోస్ట్ బి రిజర్వ్ ఫర్ పీపుల్ విత్ బ్లైండ్లెస్ అండ్ లో డివిజన్ డెఫ్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇయరింగ్ లోకోమీటర్ డిసేబిలిటీ ఇంక్లూడింగ్ సెరబ్రల్ ప్రాసీ లెప్రోసిక్యూర్డ్ డ్వాఫిజం యాసిక యాసిడ్ అటాక్ విక్టిమ్స్ అండ్ మసిక్యులర్ డిస్ట్రోఫీ రీసెంట్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ వారు పీపుల్ విత్ బ్లై బ్లైండ్లెస్ డెఫ్ మరియు లోకో మీటర్ డిజబిలిటీ ఉన్న వారికి ఎంత రిజర్వేషన్ కల్పించాలి అని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆధారంగా రూల్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్లీ ఐటీ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ టెస్టెడ్ డాష్ జాయింట్లీ కండక్టెడ్ విత్ ఐఐటి మద్రాస్ అండ్ లైటింగ్ కంపెనీ ఫిలిప్స్ ఇండియా రీసెంట్గా ఐట్రీ ఐటీ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఐఐటి మద్రాస్ మరియు లైటింగ్ కంపెనీ అయినటువంటి ఫిలిప్ ఇండియాతో ఏ టెక్నాలజీని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి లైఫ్ఐ చెట్ టెక్నాలజీ లైఫ్ఐ ఫుల్ నేమ్ లైట్ ఫిడిలిటీ దీని యొక్క స్పీడ్ సుమారుగా సెకండ్కి టెన్ జీబీగా ఉండబోతుందని అంచనా వేయడం జరిగింది తర్వాత ఊ హ్యాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నోడల్ ఏజెన్సీ బిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ బిల్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ పార్లమెంటులో ప్రైవేట్ బిల్గా చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నోడల్ ఏజెన్సీ బిల్ రెండు వేల పదిహేను ప్రారంభించిన ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి జ్యోతిరాదిత్య సిండియా ప్రైవేట్ బిల్లు అంటే ఒక ప్రభుత్వంలో మినిస్టర్ మంత్రులు కాకుండా వేరే ఎంపీస్ ఎవరైనా బిల్ని ప్రవేశపెడితే దానిని ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అనేది అంటారు తర్వాత విజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ అనౌన్స్డ్ దట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ టు పిలిగ్రమ్స్ టు ఉత్తరప్రదేశ్ కాశీ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కాశీకి వెళ్ళే తమ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఉచిత ట్రావెల్ ఫెసిలిటీని కల్పించిన రాష్ట్రం ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి హర్యానా ఈ ఫెసిలిటీ అనేది మొదటి ఐదు వేల మంది ప్రజలకి అందించబోతున్నారు తర్వాత విచ్ రైల్ లింక్ ద సాలిటరీ రైల్ లింక్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ త్రీ మోర్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ఇస్లామాబాద్ ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ మధ్య ఏ రైల్ లింక్కి మూడు సంవత్సరాల ఎక్స్టెన్షన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి తార్లింక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ తార్లింక్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది పాకిస్తాన్లో కోక్రాపూర్ నుండి రాజస్థాన్లో ముబాన మునాబావోకి కనెక్టివిటీ ఉండడం జరిగింది తర్వాత ఆర్మీస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వియత్నాం హ్యావ్ బిగన్ ఎ సిక్స్ డే లాంగ్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ జబల్పూర్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ నేమ్ డాస్ ఇండియా మరియు వియత్నాం మధ్య మొట్టమొదటి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్లో ప్రారంభమైంది ఇది ఆరు రోజులు కొనసాగుతోంది దాని పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి విన్ బాక్స్ తర్వాత ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐ సైండ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ లోన్ అగ్రిమెంట్ టు సపోర్ట్ భారతదేశం మరియు ప్రపంచ బ్యాంకు వంద మిలియన్ లోన్ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకాలు చేసే చేయడం జరిగింది ఇటీవల అది ఎవరికి సపోర్టుగా ఆన్సర్ వచ్చేసి తమిళనాడు రూరల్ 
ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద సుమారుగా తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఆరు జిల్లాలో నాలుగు లక్షల మంది ప్రజలకి బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది తర్వాత రీసెంట్లీ ఫేస్బుక్ యాజ్ ప్రొహిబిటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ దట్ ప్రమోట్ డాష్ అండ్ ఇనిషియల్ కాయిన్ ఆఫరింగ్ రీసెంట్గా ఫేస్బుక్ ఇనిషియల్ కాయిన్ ఆఫరింగ్తో పాటు దీన్ని సంబంధించిన యాడ్స్ని నిషేధించడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి క్రిప్టో కరెన్సీ అంతకుముందే టొబోకో ప్రాడక్ట్స్ గ్రడ్స్ అండ్ డ్రగ్స్ అండ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ వెపన్స్ అమ్యునైజేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజీకి సంబంధించిన యాడ్స్ని కూడా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది లేటెస్ట్గా క్రిప్టో కరెన్సీ మరియు ఇనిషియల్ కాయిన్ ఆఫరింగ్కి సంబంధించిన యాడ్స్ని కూడా నిషేధించింది తర్వాత విచ్ బ్యాంక్ లాంచ్ ద ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎవాల్వ్ ఇన్ కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు నాలుగవ ఎవాల్వ్ని తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో ఏ బ్యాంకు ప్రారంభించడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈ నాలుగవ ఎడిషన్ ఎవాల్వ్ యొక్క థీమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఇన్ టు యువర్ డ్రీమ్ కంపెనీ ఇది యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క స్మాల్ అండ్ మీడియం సైజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కస్టమర్స్కి ఉపయోగపడేలా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు తర్వాత రీసెంట్లీ విచ్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ అనౌన్స్డ్ ద లాంచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిటల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రీసెంట్గా డిజిటల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ని ఏ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ అనౌన్స్ చేసింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈక్విటాస్ హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తర్వాత రీసెంట్లీ పేటిఎం అండ్ ఏజిటెక్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఏ జాయింట్ వెంచర్ టు లాంచ్ డాష్ ఏ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏమ్డెడ్ మొబైల్ యూజర్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలోని మొబైల్ యూజర్స్ లక్ష్యంగా పేటిఎం మరియు అలీబాబాకి చెందినటువంటి ఏజిటెక్ హోల్డింగ్స్ వారు ప్రారంభించే గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి గేమ్ పిన్ దీని కొరకు పేటిఎం మరియు ఏజిటెక్ హోల్డింగ్స్ వారు సుమారుగా పదహారు మిలియన్ల ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీస్ హ్యాస్ చూజ్ అండ్ డాష్ హెస్ ద హిందీ వర్డ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి అను హిందీ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ వారు ఏ పదాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆధార్ దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ని జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్లో చేయడం జరిగింది అయితే ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్గా యూత్ కేక్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది హిందీ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్గా ఆధార్ని ఎన్నుకున్నారు తర్వాత యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ డాటా రిలీజ్డ్ బై వరల్డ్ స్టీల్ అసోసియేషన్ ఇండియా ఈజ్ వరల్డ్ డాష్ లాస్ లార్జెస్ట్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్ వరల్డ్ స్టీల్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన లేటెస్ట్ డాటా ప్రకారం భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఎన్నవ అతిపెద్ద స్టీల్ ప్రొడ్యూసర్ దేశం ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ మొదటి రెండు స్థానాల్లో చైనా మరియు జపాన్ ఉండడం జరిగింది తర్వాత యాజ్ పర్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ డాటా కంపైల్ బై గ్రీన్ పీస్ ఇండియా విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ గ్రీన్ పీస్ ఇండియా చేత కంపైల్ చేయబడిన డాటా ఆధారంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్లో భారతదేశంలోనే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఢిల్లీ సెకండ్ పొజిషన్లో ఫరీదాబాద్ ఉండడం జరిగింది తర్వాత ద థర్డ్ ఎడిషన్ ఇన్ ద సిరీస్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ డైలాగ్ సమ్మిట్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ మూడవ డిఫికల్ట్ డైలాగ్ సమ్మిట్ ఎక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి గోవా ఈ మూడవ డిఫికల్ట్ డైలాగ్ ప్రోగ్రామ్ని గోవాలో ఫిబ్రవరి నెలలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు దీనికి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ గోవా యూనివర్సిటీ మరియు ఐసీజీ వాళ్ళు పార్ట్నర్గా ఉండబోతున్నారు తర్వాత ఎ త్రీ డే ఇంటర్నేషనల్ బర్డ్ ఫెస్టివల్ విల్ బి హెల్డ్ ఎట్ మూడు రోజుల ఇంటర్నేషనల్ బర్డ్ బర్డ్ ఫెస్టివల్ని ఎక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని దోద్వా నేషనల్ పార్క్లో ఈ మూడు రోజుల ఇంటర్నేషనల్ బర్డ్ ఫెస్టివల్ని నిర్వహించబోతున్నారు దీని కొరకు సుమారుగా రెండు వందల మంది పక్షుల మీద అధ్యయనం చేసే శాస్త్రవేత్తలు పార్టిసిపేట్ అవ్వబోతున్నారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ దద్వా రీజియన్లో ఎకో టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా ఈ ఫెస్టివల్ని నిర్వహిస్తున్నారు తర్వాత ద ఇండియన్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ హెడెడ్ బై లోక్సభ స్పీకర్ అనౌన్స్డ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పార్లమెంటరీ అవార్డ్స్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఈజ్ రీసెంట్గా ఇండియన్ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ హెడ్ 
అయినటువంటి లోక్సభ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ ఐదు సంవత్సరాల ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డ్స్ని ప్రకటించడం జరిగింది అందులో భాగంగా రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరానికి ఎవరికి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి భర్తుహరి మహతాబ్ మొట్టమొదటి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డుని పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు విజేత చంద్రశేఖర్ తర్వాత ఏ ఫిలిం ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ నోబల్ ఆరేట్ డాష్ హాజ్ వన్ ద యుఎస్ డాక్యుమెంటరీ గ్రాండ్ జ్యూరీ అవార్డు ద సన్ డాన్స్ ఫ్యాన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ సన్ డాన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో యుఎస్ డాక్యుమెంటరీ గ్రాండ్ జ్యూరీ అవార్డు భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఏ లోబర్ నోబెల్ లారెట్ జీవితం ఆధారంగా చేసుకున్న డాక్యుమెంటరీకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి కైలాష్ సత్యార్థి ఆ డాక్యుమెంటరీ పేరు కైలాష్ తర్వాత హూ వాజ్ అవార్డెడ్ ద హ్యూన్షాన్ డోగ్రామసి ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఫౌండేషన్ ప్రైజ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు చేత హింసాన్ డోగ్రమసీ ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఫౌండేషన్ ప్రైజ్ని అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి డాక్టర్ వినోద్ పాల్ డాక్టర్ వినోద్ పాల్ ప్రస్తుతం నీతి ఆయోగ్ మెంబర్గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే ఈ హింసాన్ డోగ్రమసీ ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఫౌండేషన్ ప్రైజ్ని అందుకున్న మొట్టమొదటి భారతీయుడు కూడా డాక్టర్ వినోద్ పాల్ తర్వాత హూ హ్యాజ్ అజ్యూమర్ చార్జ్ ఎస్ అ న్యూ ఫారెన్ సెక్రటరీ ఫర్ ఎ టూ ఇయర్ టర్మ్ రెండు సంవత్సరాల కాల పరిమితితో కొత్త ఫారెన్ సెక్రటరీగా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి విజయ్ కేశవ్ గోఖాలే ఇతను ఎస్ జయశంకర్ ప్లేస్లో కొత్త చీఫ్ ఫారెన్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు తర్వాత హూ వాజ్ అపాయింటెడ్ ద న్యూ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొత్త చీఫ్ సెక్రటరీగా ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారు ఆన్సర్ వచ్చేసి శైలేంద్ర కుమార్ జోషి శైలేంద్ర కుమార్ జోషి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాలుగవ చీఫ్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు నిర్వహించే వ్యక్తి అంతకుముందు రాజీవ్ శర్మ ప్రదీప్ చంద్ర ఎస్పీ సింగ్ చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు తర్వాత హూ హ్యాజ్ బీన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ యుఎస్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోర్ ఫోరం యుఎస్ ఇండియా స్ట్రాటజి స్ట్రాటజిక్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోరంకి వైస్ చైర్మన్గా ఎవరిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి శాంతాహు నారాయణ్ ఇతను ఇండియన్ అమెరికన్ పర్సన్ ఇతను ప్రస్తుతం అడోబీకి సిఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు తర్వాత డాష్ వాజ్ కన్ఫర్మ్డ్ విత్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇనాగ్రా లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ ఫర్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్కి కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినందుకుగాను బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు మొట్టమొదటి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ని ఎవరికి బహుకరించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రకాష్ పదుకునే తర్వాత హూ ఈస్ ద క్రికెట్ ప్లేయర్ టు బి అసోసియేట్ విత్ ద సేమ్ ఫ్రాంచైజ్ ఫర్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఇన్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్లో పదకొండు సంవత్సరాలు ఒకే ఫ్రాంచైజీ కింద పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి క్రికెట్ ప్లేయర్ ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకి పదకొండు సార్లు ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది ఆ తర్వాత హర్భజన్ సింగ్ పదిసార్లు ముంబై ఇండియన్స్కి ప్రాతినిధ్యం వహించారు తర్వాత హూ ఈజ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ క్రికెటర్ ఫ్రమ్ నేపాల్ టు ల్యాండ్ ఏ డీల్ అండ్ ఎపిఎల్ కాంట్రాక్ట్ ఈ సంవత్సరం ఐపీఎల్ కాంట్రాక్ట్లో భాగంగా మొట్టమొదటి నేపాల్ క్రికెటర్కి అవకాశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అతను పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి సందీప్ లమీచాని ఇతను రెండు వేల పదహారులో జరిగినటువంటి అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్లో సెకండ్ హయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్గా అందరి దృష్టిలో పడడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ సంవత్సరం ఐపీఎల్ కాంట్రాక్ట్ని దక్కించుకున్న మొట్టమొదటి నేపాల్ ప్లేయర్గా చరిత్రలోకి నిలిచాడు తర్వాత విచ్ కంట్రీ విల్ ఓస్ట్ ద టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విత్ ద టోర్నమెంట్ కామెన్స్ ఆన్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్ అండ్ ద ఫైనల్ ఆన్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో నిర్వహించే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్కి ఏ దేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతోంది 
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా ఈ రెండు వేల ఇరవైలో జరిగే వరల్డ్ టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్కి ఫైనల్ మ్యాచ్కి మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతోంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి జనవరి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మరియు ముప్పై ఒకటి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఏర్పాటు చేసిన బీట్స్ ఇవి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మన ఛానల్లో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్